In 1889, people were murdered with a small group of people because of the superstition beliefs. I know. Nothing. It was progressive killings till the government decided to combat the situation. Salama. Nashida na nyuma ya buti. Na, ah, ina maana nataka kufanya ukaguzi, sio? Kabisa. Ha, hilo halina shida. Ha, 
Ramadhani. Yo tu me mkosa kosa vipi yule? Eh? Tu me mkosa kosa vipi kumuingiza mikononi mwangu? Hmm? Ah! 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 Boss. Ndiyo mesha tokea, lakini mina wazo. Sasa hizi dada? Safi, mambo. Safi, samani? Bila samani. Kuna mtu tunamulizia hapa, sisi utakuna famu. Uyu hapa? Hapana, si mfamu. Hau mfamu, eh? Ya. Asanti sana dadangu, eh? Haa, asanti.
Sema nini bro? Hapa ndo maskani kwa kaka mkuu bwana. Ah ndo hapa. Sema nimewaleta kwa sababu ya heshima yake. Unajua mimi kumongea mtu hapa inakuwa sio poa, lazima niongee hata dos kwa sio. Ya sema fresh yani. Poa poa dogo. Karibuni. Asante. Shikamoni. Mara ba ujambo mtoto mzuri? Si jambo. Mama yupo? Eh. Nomba neti. Ah. Karibuni. Asante. Mama mkwetu. Polisi. Polisi mina ita. Halo? Eh, mkiangu. Ebu naomba unisikilize. Sawa? Ebu naomba. Naomba daka tano. Nda kupigie na wageni mamu. Subili basu. Ngoji ya kwa. Ah, subili mbana. Nda kujulisha usijari. Eh. Nesu. Shika. Simani. Sina maafisa wa polisi. Mumu wako natumia kwa kese ya mawaji. Yuvu anaitaji kwa kitu. Mumu angumi mkwesha. Mama. Kwa muda huu chukwe sunaomba kufanya saachi mkuku ndani kwa kwa. Kwa hiyo nilikuwa naomba uniongoze kwa mjumbu wako nyumba kumi kwa ajili ya kujua kufanya research ndani kwa. Lakini nilikuwa mzuri. Fanya haraka, usipoteze muda. Jamani, hey mama, kwa serious. Mama ngome mkwete jamani kweli. Nasi, mtoto utamkuta kuna shida. Ona, njoka fufunga utamkuta mama. Akija mtumwambie mama anatoka sawa eh? Hivi mimi wangu Unajua sitaki kuamini. Hivi unaenzaje kwa na maamuzi magumu kama hivi? Wewe ni mauaji, si ndio? Mke wangu. Najua siku zote kuna ile kauli ya waenga anayosema. Lisemwalo lipo. Lakini nataka ufute hiyo kauli. Sijafanya hicho kitu unachokisema mke wangu. Niamini Nakupenda sana mke wangu. We mwenye unajua. Watu tu wameamua kunipakazia hii kesi. Sijawahi kufanya mauaji mimi. Na haitotokea. Nimeishi na wewe ndani ya ndoa ni miaka tisa sasa. Hujawahi kuona hata siku moja nimegombana ama kukunjana na mtu tu mke wangu. 
mimi mwanaume natafuta maisha na ndoto ya baadaye hitaji mtoto wetu awe na maisha mazuri mke wangu na sisi sote tu tuna maisha mazuri mimi najisikia vibaya kiukweli na mimi ni kweli hujaua lakini maisha mpaka lini ukilia unaniumiza mwenzio eh na pia nataka nikwambie kitu kimoja endapo polisi watakuja hapa naomba uambie kweli kabisa mume wako nilikuja na nikaondoka ili wasiendelee kukusumbua hiyo ndo maana yangu sasa wewe ni kompetitor shida hapana hawatakusumbua ukiwaambia hivyo nimekuja kuwaona mara moja tu wewe na mtoto kwa naondoka tena leo naondoka mke wangu mtoto yupo mtoto yupo basi acha nikutie tu msalimie sawa nesi nesi wewe Hello? Eh mambo. Hola, mzimu. Samwani, mimi naitwa Kiembe. Kiembe ndo nani? Yule mkaka ambaye nilikuwa na vidredi dredi kichwani hivi. Ulikuwa umebeba kikapo fulani hivi. Aha, nimeshakufahamu, niambie. Ah, sasa samani. Kikweli na shida sana na wewe. Nilikuwa nahitaji tuonane. Mm. Kwa leo sidhani kama itawezekana kwa sababu sasa hizi nahitaji kupika. Kwa hiyo sidhani. Okay, naomba unisikilize. Basi malizia kupika. Utakapomaliza naomba unijulishe ili nikupe taarifa wapi tukutane mimi na wewe. Okay, sawa, mimi nashida. Haya, asante. Haya. Yaani unatembea kama mwenda wazimu. Siku nyingine lazima uwe makini. Unapotizaje simu wewe? Kiembe. Niliibiwa mimi. Simu ya kwangu mimi. Wewe nakuoma nini mpaka unanifokea hivyo? Huyo ni ushamba. Mimi nakuona na kuangalia eh najua demu mjanja, demu unajiamini. Yaani demu ambayo unaitembea muda wote. Kumbe demu mshamba tu nalolote wewe. Eh? Yaani demu umekaa kaa utaujielewa. Unaibiwaje simu wewe? Unashindaje kuwa makini barabara? Yaani unapola pola kifala tu ile unafuna jichukulia poa kama eh kama unavyojichukulia wewe. Acha ushamba bwana wewe. Huo ni upumbavu lazima uwe makini mshamba wewe. Kwa simu yangu. Achana na mimi simu yako kitu gani wewe? Nenda huko. Mshamba kweli wewe. Mshamba kwa makini. Ngozi. Yule mwanamke nimeonana naye. Lakini cha kushangaza simu ana ameibiwa. Unasimaje? Huo ndio ukweli. Ameporwa simu. Kiembe. Sikia ni kwambie kitu kimoja. Mimi nimekutuma kazi. Sija kutuma mapenzi. Umesikia? Kama umeenda kufanya mapenzi, ujue umetoka kwenye wakati mbaya. Hapana mkuu, sikuwa katika hali ya mapenzi naye. Ala. Shit. Hivyo. 
na muelewa kweli huyu hmm? kiembe katika uzembe ambao umewahi kufanya umefanya uzembe mkubwa sana unaweza nitakuwaje na unajua fika kwamba ushahidi wote uko katika ile simu kiembe umefanya upumbavu kwa upumbavu ni upumbavu afu ni mtu mwenye roho ngumu mwenye roho mbaya sasa sikia kutokana na wale mwanamke maelewa ndio mwenye ushahidi wote sasa mimi naongea kitu kimoja leo hii hii yule mwanamke afe afanye nini afe si ndio hivyo ndio nichongea amenielewa ndio haya sepeni Heshima yako mzee. Hai. Mimi naitwa Mkweche. Ningependa kukufahamu. Mimi naitwa Shivo Kisisina. Ah, samani sana mzee wangu. Yeah. Mimi ni raia mwema tu. Hapa nilijipumzisha kwa mara moja tu. Yeah. Nilijua wewe ni askari. <laughs> askari? E, nimekusikiliza vizuri kwa utulivu mpaka nimekuelewa. Inaelekea hapa kuna mchezo umechezewa. Lakini sasa swala hili linataka uvumilivu kwa sababu kunatakiwa kufanyike upelelezi wa hali ya juu kwa swala hili halafu ukishafanyika upelelezi sasa basi mimi nitakusaidia kuna dada nitakukutanisha naye ni mkuu wa wapelelezi wote kwa hiyo nitakachokifanya mimi ni we utakapoondoka unipe namba yako ili mimi nije kuonana na huyo mama ili yeye yeah, apate kukusaidia kwenye shughuli yako mi, mi najua hamna kitu kinachoharibika sawa mzee wangu mimi nakushukuru sana kiukweli kabisa ndio sasa hivi naanza kuona mwangaza wa jambo langu ndio maana nilikuwa nikiumiza sana kichwa changu nini nifanye ndio mimi nikushukuru sana. Haya, mimi naomba unisaidie kama mwana. Hamna wasiwasi mwanangu. Mimi nitakusaidia. Asante sana. Kwa sababu usipokusaidia mimi nani atakusaidia? Kweli. Ndugu wangu, mimi nimekuta hapa ni kwambie jambo moja. Mimi nachokiamini siku zote mdogo wangu muuni so mnafiki. Umeelewa eh? Jambo ukimwambia muuni ama siri yako ukimwambia muuni yoyote ile ambayo kweli unajua huyu muuni, uwezi ukaikuta siri yako imezaga nje. Kwa mimi ninavyofahamu. Umeelewa sijui eh? Na mimi katika haya matatizo yangu nimechunguza wewe nimesikuti nimeangalia hapa kitaani nikaona hakuna kijana mwingine wa kunistiri mimi matatizo yangu isipokuwa wewe mdogo wangu. Mimi nakuamini sana. Basi wa, kwa kusema maneno haya hapa mimi nachotaka unisaidie jambo hili moja tu. Mimi nataka ukachukue familia yangu pale nyumbani au sio bwana kama vipi je kustay kwako? Sijawajua mimi na matatizo manangu na polisi wananitafuta kila kona na sio polisi tu kuna watu nao wananitafuta kila kona. Sasa kama vipi kachukue familia yangu ije kustay kwako? Yaani unistili kaka yako. Da. Bro, uone kama huo utakuwa msala kwangu. Yaani msala unamaanisha vipi? Mimi nataka nikwambie jambo moja mdogo wangu. Hapa mtaani hapa. Wewe ukikamatwa nani anayekuangaikia kukutoa? Wewe hapo. Sasa kwa nini unasema msala? Wewe unakaa kila siku unapelekwa central lakini mimi kaka yako ndo naangaika naenda kukutolea zamana. Sasa mbona mimi sije kusema wewe unanipa mimi msala? Basi sawa bro mimi nimekuelewa nitaendea familia yako. Kwa nataka niende sasa hivi au baadaye? Ukisema hivyo nakuwa nakosea wewe una msemo wako siku zote unasema ngoja ngoja. Unamiza matumbo. Sasa mimi nisubiri nini kwa mfano babu? Ah. Basi sawa sina budi mimi kuenda sasa hivi. Fanya hivyo mimi nakutegemea mdogo wangu afu mimi nakuamini unajua wewe mjanja utajua mwenye jinsi gani unaongea lakini natakiwa faster. Sawa jua mambo ya polisi wewe mwenyewe unaelewa. Naelewa. Basi fanya hivyo bwana. Sho sho babu. Okay.
Hello, I'm Kweche. Sasa, hapo liopo hapo, mta wa saba kutoka hapo, ehe, mta wa kihonda hapo, kuna askari wane, ambao ni wapelelezi askari hao. Sasa kiongozi wao ni mwanamke. Nataka wende ukaona nenae, ukisha unana nae. Nadhani mambo yako yote atakusaidia kwenye swala lako hilo. Ah, usihofu kwa sababu huyo mwanamama anapenda sana kusaidia wananchi ambao wana matatizo kama yako wako. Ndio. Ah, usihofu nenda. Sawa sawa. Ya. Nadhani mmestuka lakini kwa utaratibu wetu wa kazi sehemu zozote tunazotakiwa kufanya kazi majukumu yetu hayachagui sehemu kwa sababu katika utendaji wetu wa kazi tunaweza tukajikuta wote tuna akili moja au tuna lengo moja tuna fikra ya kufanya kitu kimoja lakini labda niwaambie nilikuwa na uwezo wa kuita ofisini lakini kutokana na majukumu yalivyokuwa mazito au ugumu wa hii kazi au ugumu wa upelelezi ambao tunaofanya kuna watu wengine maofisini kwetu sio waaminifu unaweza kuamini huyu ni askari mwenzangu tunachokifanya chote ni kimoja lakini kumbe kuna mtu wao unafanya upelelezi wa kupata ushahidi ili utimize lengo fulani lakini kumbe kuna askari mwingine yeye pia anafanya upelelezi wake ili kuwapelekea taarifa hao hao walifu kwa hiyo nilichoamua kuanzia sasa nitakapompigia simu askari yoyote kumwambia nataka uje sehemu fulani basi kitendo bila kuchelewa unatakiwa ufike sehemu hiyo kwa sababu tupate kufika lengo tunaweza tukahangaika katika ufanyaji wetu wa kazi kumbe tunajipa ugumu wa kazi sisi wenyewe kwa hiyo simwamini haskali wa aina yoyote zaidi ya nyinyi na niwaambie tu chochote kitakachoharibika katika utendaji huu wa kazi ni tadili na nyinyi sasa basi tuko na kesi nzito ya mauaji na hii kesi ni dhamana yetu sisi Tunatakiwa tuliahikishe ile swala paka linafika kikomo. Tujue nani kafanya nini. Ina maana chochote kitakachokwenda kinyume na hii kazi nitawaangalia nyinyi. Kwa hiyo kila mtu anatakiwa hashike majukumu yake. Kila nilichomwambia mtu afanye ndicho anachotakiwa kufanya, si vinginevyo. Na saa yote nitakapompigia mtu simu, uwe unafanya nini unatakiwa uitikie wito, uwe sababu uweze kujua mimi pia nafuatilia kwa upande wangu. Na watakia kazi njema. dadangu ndio mimi sitaki kukufanya kitu chochote kibaya Ta. lakini kama utaenda kinyume na kile ambacho mimi nakihitaji basi nitakufanyia kitu kibaya si unanielewa ndio kaka ninachokuuliza nataka unijibu vile vile ninavyotaka mimi na usiongope hata sehemu moja mimi mpaka dakika hii nimeingia kwenye matatizo ambayo mimi siyajui umeelewa eh ndio wewe ulikuwaepo kwenye tukio na nimekuona 
Sasa usiniongope, niambie ukweli. Nini kiliendelea pale? Ni kweli kakaangu. Nilikuwepo kwenye tukio na kila kitu nimeona. Sawa nimekuelewa. Umeelewa eh? Umenijibu vile ninavyotaka. Niambie kwa nini polisi wanifuatilie mimi? Ikiwa wewe kwenye tukio umeona kila kitu. Sasa kwa nini uliwatonya uliwatonya polisi waje kunifuatilia mimi? Dadangu nisikilize kwa makini. Mimi na familia ujue. Ndiyo. Mimi na mke na mtoto. Wote wanantegemea mimi. Mimi maisha yangu kwa kuhangaika ujue. Ndiyo. Mimi naendesha taxi ujue familia yangu hiyo ujue sister yangu. Umeelewa sijui eh? Kwa hiyo sinletee pigo hizo hapo. Niambie ukweli ni chane ujue. Mimi nitakuzingua. Kwa nini polisi wanatafuta mimi? Hapana kaka, mimi nilitoa taarifa kama tu la hiyo mwema. Sikuwa nafahamu kama lile gari ni la kwako. Hello. Hello, unaongea nani? Eh naitwa Rahma kutoka Kigamboni hapa mji mwema. Sijui hapo ni kituo cha kati. Ndio, tukusaidie nini Rahma? Samani, kuna watu nimepita hapa mtaa Sheli na waona wanaingiza maiti ya mtoto mdogo ikiwa inavuja damu nyuma ya buti ya gari. Kwenye gari? Lenye namba zipi? Ni T558 AES Oh asante kwa taarifa Rahma tunakuja hapo sasa hivi. Sawa sawa. Ah. Sawa. Hebu nipatie simu yenye ushahidi. Naongea na wewe nipatie hiyo simu yenye ushahidi. Kaka kiukweli ile simu mimi nilipolwa na kibaka. Nini? Ile simu nilipolwa na kibaka. Sikia. Huyo mwezi ukimwona unamjua? Eh. Nikimwona namjua. Huo mtaa ambapo ulipoibiwa hiyo simu na unapakumbuka vizuri? Vizuri. Na ukumbu ifuate Ndogo wangu simu yangu najua imekushtua sana. Ah ni kweli maana kuna mechi nilikuwa nafanya ila nimeamua nije tu nikusikilize blaza zangu. Au sio hii imekuwa kama zalula mdogo wangu. Si unajua eh? Mm. Eh kuna mchongo mimi nishekuambiaga kuhusiana na simu au sababu na yenye ushahidi. Mm. Auso mwenye simu ndo system mwenye ndo huyo hapa. Ah kwa kwa flash. Ah flash wapi babu? Si mwenye system mpaka dakika hii tunaviongea kashaibiwa. Umeelewa eh? Sasa mimi nimemleta hapa kina namna gani kama vipi kwanza msomane. Umeelewa sijui eh? Mm. Alafu wewe do, mdogo wangu mimi naamini kama wewe vibaka wengi unawanyaka. Alafu niambie huyo mwizi kama una atakapokuwa ata, ata, DC kama umemnyaka nini kama vipi tukamtimbie. Flash. Kwa ndio wewe umebia maeneo gani? Pale mitaa ya shule ya msingi. Sa, na kakuibia kwa staili gani? Nilikuwa naongea hivi na simu, alafu akapita kama hatua moja nyuma hivi, ndo akanikwapua. Yukoje? Mrefu, mweupe, anafunga hivi kitambao sana. Bro, nifateni. Oya, tuzi. Bro, ndo hapo. Oi, 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 oi. Babu umejisahau kama wewe mwizi. Simu. Sema mwanangu wewe umezingua sana mwanangu. Umemzingua bro. Wewe ni aisho sana mwanangu. Oh, sikia dogo. Wewe nenda kama vipi wewe homo au sio? Wewe nenda kadiri na familia. Haina mimi naibuka mwanangu au sio? Ah bas fresh bro. Mida mwana. Oh. 
Oa. Oe, nakuwaje kimbilimbi? Nambie mwanangu. Oe, kama kama mambo ya naenda. Feshi. Uko hapi? Ha? Oe, kuna kimocha kuziba pancha. Ha, hiyo mina pigia mwanangu ya ni hiyo fresh ya ni. Basi ibuka. Poa mwanangu mina ibuka hapo chapu. Poa, chapu kwa haa. Poa. Nyesha basi yu yu. Wapi? Wapi? Ndiyo. Oe, sister. Ndiyo. Sikia gonga wa mlangu. Ok, kwa. Kwaadi. Tulia. Kwaadi. Karibu. 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 Oe, chua. Chua. Sikia zasa. Menelewa. Tulia. Unamfamu. Ndiyo, unamfamu. Kakuletia nini? Ubuwa na kanuzia simu. Kakuletia simu, eh? Kanuzia, eh. Sasa hiyo simu ya wizi. Anenela sujue. Kama simu ya wizi na itaji hiyo simu sasa hivi. Kama kuna simu yiko ndani mwite mtu anilete yo simu. Wosi inge ndani. Mwite mtu anilete yo simu. Sasa kudavu. Naombo ni ya cheni kweleze vizuri basi. Shuka cheni. Haa simu yiko wapi. Kwa li bana ubuwa kanuzia simu. Lakini sasa yu simu daza haiko wapa. Mene mempelekea funde ya flashi. He? Ha ya flashi? Oya, sikia ni kwambie. Fanya fasta tunipeleke kukwa uyo funde. Sawa, lakini sibiri kwa na? Oya. Funge milangu mundani. Mlangu wa nini ufunge? Wetu enzetu kwa funde mini mekwambie. Usijaribu kufanya chochote. Yani usijaribu. Mamangu mzazi, usijaribu kufanya chochote. Tuende basi huku. Oya, ungoza. Tuende basi. Eh, alo mwishmiyo? Eh, alo wafane magi. Nilikuwa na track ya pa kwenye system. Ndiyo. Eh, hili kupata information kamili. Na, nimegundua kwa mba jina laki ya naituwa Mkweche William. Ndiyo. Na, amimaliza shule yake ya msingi. Tuliani. Tuliani. Wilaya, eh, wilaya mvomeo mkua mologolo. Ndiyo. Inamana na nikija katika upande wake wa... E, bada hapo alijiunga na chuo cha cha veta kwa ajili ah veta ya Morogoro. Eh bada hapo na alijiunga na chuo cha veta kwa ajili ya kwa ajili ya nini? Fani ya udereva kwa sababu nikija hapa katika katika nini? Usajili wake wa TRA amesajiliwa kama ni driver tax. Ah okay okay. That's nice. Matikio mazuri sana. E, katika upande wake wa upande upande wa nini? Ipi data zilizokamilika? Kwa serious. Yaani hapa inaonyesha hajawahi kufanya tukio lolote la uhalifu. Na hajawahi kukamatwa, hajawahi kufungwa. Kiufupi hana tatizo lolote na serikali. Sasa sijajua hapa katikati kuna nini. Hebu nisikilize fani magi. Wewe ni professional mbalezi. Unasemaje ujui sasa? Eh. Sio wewe ni nani ambaye atajua? Ndani ya masaa 48 nataka majibu aliyokamilika. Haina shida. Nitafuatilia kila kitu ili nijue kuna nini hapa katikati na kitakachojili nitakujulisha. Sabdo, oe. Nyumbe nye ndo hiyo, kwa hiyo tumefika hapa. Kwa hiyo, sibiri me nika, nika mwite basi. Oe, asikia, nyumba si hapa hiyo. Eh, ndo hiyo. Hapa atoki mtu. Kwa hiyo, sibana, we tulia hapa. Sao. Sister, menelewa, 
nenda kwenye nyumba hapa zunguka uko wewe muulizie fundi kama yupo yeye buka naye hapa mlango huu hapa si ndio mimi sipajui wewe nenda uulizie fundi uwezi kumkosa wewe mwanangu wewe unaonekana kabisa uko smart nini ustazi nini unachukuaje vitu vya wizi boy umezingua mwanangu na locha fresh tu bwana mimi nadhani movie ushaliona Aina haja kuuliza jina movie inaitwa jina gani? Umeelewa sijui eh? Wewe umenunua simu alafu iwapo simu ya wizi. Haka. Nisikilize basi kwanza mimi nikiongea nisikilize. Umeelewa sijui eh? Huyu si ndo kakuletea simu? Eh kanileta simu mimi. Hiyo simu ya wizi na mwezi mwenyewe ndo huyo hapa. Sisi mafundi tuna shida sisi. Wakati mimi kasi nakwambia bwana mimi mbaya simu kuleta simu za wizi. Wewe akausha basi kwanza. Nini? Mimi ninachokitaka sasa hivi umeelewa sijui? Mimi nahitaji hiyo simu. Umeelewa? Nahitaji simu sasa hivi. Sima iko hapa. Hiyo simu kwanza iko wapi? Iko ofisini. Sasa wewe unataka kuondoka. Kama una ndugu yako na nani yako wewe mtume alilete simu hapa. Hapa atoki mtu. Basi ngo niumite basi ile. Oya. Nimekwambia hapa atoki mtu. Wewe usitoe miguu yako hapa. Nitakuzingua boy. Nitakuzingua kweli mwanangu. Basi ngo niumite niumite mtaa. Muite ukiwa hapa. Bila ongea nini? Lupa. Kosha chukua kitu cha wizi afu nazingua. Lupa mkangu. Njoo kidogo. Alaka. Oya, sitaki mtu ongee. Umeelewa? Sitaki mtu ongee. Kinachotakiwa hapa ni vitendo. Ameza size. Fresh. Mama nenda pale ndani. Nichukue chukua funguo pale mezani. Oya, ngoja kwanza boy. Hiyo simu kwanza huyu ukakuuzia au imekuaje? Haja niza niambia ni nimtengenezee ni flash. Usha flash hiyo simu. Ah bado usijui flash. leo. Ndio naenda ofisini flash. Hapo umecheza boy, hapo budi mwanangu. Mkangu, nenda pale mezani, chukua funguo za ofisini. Nenda pale ofisini, funguo ile draw. Angalia draw ya chini ile pale. Utaikuta simu na rangi kama hii hapa. Sawa, hapo ndio nayo. Nani hapo tumepo mali mezani? Ndio. Oya, kipindi hicho kaa chini, kaa chini. Kaa chini basi kipindi hicho. Atulia. Ujambo? Sio ushauri. Maraba. Unakaa hapa? Hapana, mimi ni jirani. Lakini unawafahamu. Nafahamu. Kila siku mbili hizi sijawaona. Asante.
Mdogo wangu umezingua. Unajisahau mdogo wangu. Mimi sikufichi wala nini yani. Hebu nafanyaje mwanangu mistake kama hii natokea vipi na wewe upo kicha wangu? Mimi nakuamini wewe ndio maana nikasema familia yangu ije hapa. Sasa dogo kimtindo wapo anakujaje na simu? Wewe unajua simu kaenda kuibutu wapi mdogo wangu? Mbona zingua kicha wangu? Mimi nimekuamini wewe unajua sela. Nimekuamini wewe ili familia yangu nimekukabidhi wewe ukae nayo. Alafu unakuja na zingua kicha wangu. Umezingua, umelocha. Ni sawa bro ila unajua na mimi ni, ni, ni binadamu lazima nitoke nikatafute ili shemeji na mtoto apate kula. Asa unakuta mimi ninavyotoka naenda kutafuta mistake kama hizo ndio zinajitokeza. Labda muulize shemeji tu. Ali muulize nini anazingua huyu? Anazingua wewe ndo mama nyumbani anamwachaje mtoto anaenda kitani huko. Amezingua bwana. Lakini mimi wangu nalaumu bure. Unajua mtoto wetu alivyokuwa mtundu. Yaani ni mtundo kufuru. Mimi ningefanyaje? Eh? Na hii ni bahati mbaya tu imetokea. Sasa wewe shasema simu ya smart. Simu kama hiyo simu kubwa hatujui katoa wapi sasa. Kwa hiyo simu iko wapi? Simu iko ndani. Na hiyo mbaya simu. Sawa. Ila tuwe makini kweli. Unasikia kicha wangu? Mimi ngoja nikwambie kitu. Mimi nakupanga fresh. Ah, yule dogo amekuja ametaitiwa. Umeelewa? Hata wewe mwenyewe utakuwa katika hatari pia. Natakiwa tuwe makini masuala mengine ya mwana. Ah, kweli kaka mkubwa. Unajisahau mwanangu kweli ya? Sema fresh mwana. Sio fresh, umejisahau. Ah. Stambo ile hapa ile. Stambo Simu kubwa kabisa hii. Sasa mtu katoa wapi simu kubwa kama hii? Eh? Kama kwa pua kwa jirani. Kaka. Hmm? Hebu samani simu hiyo ni makini. Yaani kiukweli kabisa. Natakiwa sisi tuwe makini. Kaka. Eh? Hii ndio ile simu yangu niliyokuwa naitafuta. Sio unaona picha yangu? Eh. Sa, ngoja. 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 Ah. 
Hebu nani simu kwa moja. Na yomba. Eh faza, ala mkweja. Eh sikia babangu. Ehe. Ile simu ulikuwa tunaitafuta ushahidi wote sasa hivi mimi ni nao na na, na huyo muhusika mwenye mimi ni naye hapa. Eh huyo dada nilokuambia. Sasa ndio babangu. E, mnenda kwa yule mama nyumbani kwake ukaongee naye. Kwa sababu mimi nimeshaongea naye. Ehe. E, ila anakuhitaji na wewe ukamwambie kila kitu wala usimfiche. Sawa sawa nimekuelewa. Haya ah, asante. Sikini ni mwambie kitu. Siku zote anasema chelewa chelewa utakuta mwana si, si wako. Hebu fanya fast hapa naomba nitolee hii nani memory card na yomba hapa. Hmm. Afande nimekuta kuna mambo nilikuwa nahitaji kuzungumza na wewe. Na vizuri kwamba hata Afande yeye amenifanikishia ushahidi ule wa yule mwanamke aliyobakwa wa makongo juu kule. Kwa hiyo bahati nzuri amepata na ushahidi wa picha. Kwa hiyo ina maana pia inaweza kutusaidia katika upande wa mahakamani. Sababu unajua kesi bila ushahidi hatuwezi kutimiza lengo. Na kitu kingine kuna nimepa, kuna simu nimepata kutoka makao makuu huko Mwanza. Ina maana wewe unahitajika kesho asubuhi uondoke na ndege mapema sana kwa sababu kuna matukio ambayo yametokea hii inavyosemekana ni mara tatu kwa taarifa zilizonifikia ni mara tatu na uchunguzi unavyoonekana wafanyaji ya hayo matukio ni watu wale wale waliofanya mara ya kwanza mara ya pili na hii mara tatu kwa hiyo ina maana nikaona ni nani kati ya vijana wangu ninaoamini imani yangu nikaiweka kwako ina maana nikakuteua wewe kwa sababu cha kwanza nataka ukaangalie kwa nini wanafanya hivi vitu la una mtu ambaye anawasimamia mpaka wanafanya haya matukio au wenyewe tu wameorganize kikundi na wakaamua kufanya vitu kama hivi hicho ndo ninachokitaka wakati mwingine mtu anaweza akafanya tukio kwa sababu ya kushindikiza kitu fulani yani kwa sababu serikali haifanyi kitu fulani ngoja sasa tuokoseshe amani wananchi ili serikali jua inapata shida vipi na kutii maagizo ya watu wengine ambao ni kwa maslahi yao binafsi kwa sisi kama jeshi la polisi tunatakiwa tusimame imara kutetea nchi yetu hususan tena kwa wananchi wetu kwa hiyo nataka nikajue wameamua wenyewe kufanya ili tukio au kuna mtu yupo nyuma yao anafanya hivi vitu hiyo ndio chachu yangu kubwa ninayotaka kujua kutoka kwako kwa hiyo taarifa zote unatakiwa unifikishie chochote kitakachotokea kule unatakiwa unipe taarifa mapema sana ili nijue mimi nafanyaje na kuhusu kesi ya huyu mkoche William nitajua nitawapanga vipi wenzio ili mradi kila kitu kiwe sawa kwa hiyo ina maana kesho asubuhi na mapema utaondoka na ndege ya saa tatu. Oya ninja vipi? Ali da vipi? Sasa kuhusiana ile swala ambalo uliloniagiza nimefuatilia sana. Na nimebahatika kugundua kwamba yule jamaa ana familia. Ana mtoto mmoja na mke wake. Sasa katika ile swala kuna mtu amelingilia kati. Sijui ni rafiki yake au ni ndugu yake. Sasa sijui kwa unasemaje kuhusiana na ile swala. Hapo unajua wazo la haraka haraka na maamuzi ya haraka haraka. Achukuliwe mtoto au achukuliwe mke. Au yeye mwenyewe vile vile dereva wa taxi. Na leo hii. Sawa. Yes sir. Hilo limeisha kiongozi. Digi. Naam. Bora bila kule mjengoni au si. Hela shida kwa yule. Eh, sijafia kofio kwa ipanda mayao wapi. Sasa mimi usimeelewa eh. Tuliza akili saacha mapepe.
ndugu wangu hali sasa hivi shakuwa mbaya ni mwanangu yani kinoma noma mbona hmm. maji ambazo washajua mpaka familia yangu sawa hmm. kwa ninachokuomba haswa umwangalie pia mke wangu umwangalie na mtoto wewe mwanangu unajua alivyokuwa mtundu mwanangu au sio hmm. kwa mimi na kuamini wewe kicha wangu fresh bro mimi nimekuelewa Muku ile mtoto na Isa na speed ya pikipiki. Lakini hiyo kitu alikuwa ajatisha mimi. Nimefukuza ngasema leo hii mtoto nakula sani naye moja. Lakini nilipofika mbele nikakuta kuna jamaa mpafu. Ile mtoto ameenda akamkumbatia. Nikaofia, nikaogopa ile mtu, nikarudi. Na unajua kabisa mimi Masai sisungumsage maneno mpofu mpofu. <tos> Lando lando naonekana amekuingia maneno yangu Asante mkuu Mheshimiwa naomba usifanye chochote. Mimi ni raia mwema kabisa. Na nipo hapa kwa ajili ya kukuletea hii. Hii ni memory card mheshimiwa. Ina kila kitu ndani na utaelewa kila kitu. Tafadhali naomba upokee. Nitakuamini vipi? Naomba uniamini mheshimiwa. Hakuna bomu linaofikia udogo huu. Hii ni special for you. Afande Joni? Naam Afande Mage na kusikiliza. Eh nilikuwa nakuhitaji ofisini waambie na wenzio. Sawa Afande. Tunatakiwa kukutana ofisini sasa hivi maana ehe kuna kitu nimegundua. Kuhusu ile kesi ndio mauaji tunayofuatilia. Eh maana yule ambaye tulikuwa tunamfikiria ni mhusika mkuu ehe. kumbe sio yeye. Sawa Afande tunakuja sasa hivi. Sawa. wana wako nje eh wana wako nje wanakuja sikia sasa tunatakiwa tukimbia haraka chukua familia tuondoke ah sikia mimi acha ni wazuge maana sasa nijui nyewe ondokeni mimi na wazuge boy kuwa makini fresh sawa
What's in your
You know what? What I need from you is just two things. Tell me the truth. Otherwise, you're gonna lose your entire life. Listen to me, son. I know nothing about this shit. <laughs> oh, yeah. Wajoe bado binti mdogo sana. Na mimi nataka nikusaidie. Niambie ukweli tu. Niambie ukweli. Mimi nakusaidia. Ila usiponiambia ukweli utasababisha nifanye ambacho sijataka kufanya. As I told you, I know nothing. Sikia ni kwambie kitu. Kwa kuwa umeshindwa kulionyesha ushirikiano jeshi la polisi. Maana unaniruhusu nifanye vile nisivyotaka kukufanyia. Now you are going to die. Ninakuchoma moto. Unaungua na kutupa hata kuona mtu tuko mimi na wewe sawa Babu kwanza tunashukuru sana. Babu kazi zetu zinanyooka. E, mafanikio tunayaona kila tukipiga kazi zetu tunaona gudi. Sema babu ujio huu tumekuja kwako. Sisi tuna mshindo na ndio tukapige. Mshindo mmoja wa kinyama sana. Mshindo wa kibaba. Yaani ni mshindo mmoja yaani wa kinyama babu. Tukaona a lazima nende kwa babu yetu kwanza tukamfikishie hili swala eh atuangalizie babu e, mshindo huu unakuaje kwanza unaendeka ama kolo kotanta mantetere acha Nataka munugega nginire mama kilinge changu Waya Baba na babu ni ngweli kila nikitasama hapa Hapa kuna tatizo Na kama mtakwenda kupiga huo msindo basi kuna damu lazima imwagike Mmenerewa. Mm. Damu la sima imwagike. Kwa sababu mshindo ambao mnataka kwenda kufanya ni mshindo mnataka kwenda benki. Ndiyo babu. Basi la sima mkenda huko lazima damu itamwagika. Waacha. <coughs> Naweza nikawasaidia. 
Lakini rasima tufanye kafara. Kafara. Hey. Na kafara hiyo ni ya damu. Na damu hiyo si ya nyama. Ba, babu kuhusu damu mimi kwangu kwa dakika sifuri tu. Damu tu dakika sifuri. Sasa kwenye damu hapo tunafanyaje babu? Aya. Urukutanta mantetere. Baba. Na kafara hiyo inatakiwa ipatikane damu ya mwanadamu. Mmelelewa. Na mwanadamu huyo anatakiwa atoke katika mifupa yako. <laughs> Babu hilo kwanza toa shaka. Na toa wasiwasi. Mazali nimetoa kafara mamangu mzazi. Nimetoa kafara mke wangu. Sembusi ile takataka ile baki nyumbani. Babu. Eh. Ah babu yotoa kabisa. Ni hilo liweke pembeni yani. Sio na wasiwasi. Basi ya kuna mandatiso. Mmenerewa. Haya. Ah. Waacha. Oye, oye mama. Oye mama, oye mama. Oh. Ndoko ndoko kuganga ulikuwa. Kinya machenge dere kutilika ujaeka. Oye, oye mama, oye mama. Ndoko ndoko kuganga ulikuwa. Kinya machenge dere kutilika ujaeka. Oh, no funga, funga mfungu liye no funga. Aya. Mambo si yawe bwana. Sasa nahangaika na wewe. Ni kuchomi moto, nizoe majivu, nikakufukie. Ndugu zako wasijue mwezi kwa wapi. Mambo mbisi kabisa. Ech Ni Sam Si Nambie kijana wapi 
Mimi mzee wangu na kushukuru sana. Ndiyo. Na nipo hapa kwa ajili ya kukushukuru. Sawa sawa. Ninakushukuru sana mzee wangu na Ndiyo. pia familia yangu inakushukuru sana. Ndiyo. Tena tunakushukuru kwa moyo mkunjufu kabisa. Ndiyo, ndio. Hatuna cha kukulipa. Ndiyo. Ila Mwenyezi Mungu atakulipa zaidi. Sawa sawa. Ah, zoezi letu unajua limeenda vizuri. Ndiyo. Na wale mabwana mpaka sasa hivi wanatumikia kifungo. Ndiyo, ndiyo. Hilo mimi na kushukuru sana pia na ishukuru na serikali na shukuru na jeshi la polisi kwa ujumla. Sawa sawa. Uh, pia sina mengi ya kusema master wangu na Ndiyo. kuanzia leo Ndiyo. mimi nitaanza kujifundisha mazoezi. Sawa. Kwa kile nilichokiona naamini kabisa. Ndiyo. Karate eh ama mchezo wa ngumi na michezo yote komfu na nini. Naamini wanafundishwa kusaidia watu. Na leo nimeliona hili. Ndiyo, ndiyo. Na mimi nitahamasisha hata familia yangu pia iingie kwenye mazoezi. <laughs> mimi nashukuru kwa hilo. Nashukuru. Ni kweli mazoezi ndio kila kitu katika maisha. Michezo ya taekwondo, judo, karate na mingineyo ni silaha kubwa kuliko hata bomu. Wow. Eh ndiyo. <laughs> ah asante sana ku nimefurahi kusikia maneno mazuri kutoka sao, kwako. Sao. Familia yangu pia imekualika leo. Ndio. Imekuandalia chakula cha jioni. Sawa sawa. Sawa ningependa ujiandae kama inavyoweza kama itawezekana ili tuweze kuambatana pamoja. Ndio. Familia pia ikapata kukujua. Basi amna wasiwasi. Mimi nikushukuru sana. Ah asante.